万灵丹，但是民主政治是所有的政治政治制度里面能让呃没有权利的人最有办法对抗有权利的人的一个制度。做的事情就是，对于自己个人的利益看得太重，把自己的名声看得太重。台湾总统最不应该做的就是他自己不认同这个国家，不认同这个地方。台湾总统不应该独立。台湾总统最不应该做的事就是，为了选票，为了政党去欺骗选民。我觉得不应该在靠财团，也不应该在一面的心中。哦，我觉得台湾总统最不应该的事情就是矮化国格，降低自己主权的那个地位。台湾总统最不应该做的事情的话，是吧？就是就是就是什就是只会到处作秀。哎，应该好好的做事情。从二十二万增加到七十万，我们五次提高劳工的基本薪资。达到五次，一共提高两千七百七百多块。民进党的时代只提高一次一千四，我们几乎是他的两倍啊！天了天啊，太阳也是故乡的花。下一任总统最应该做的是先先稳定两岸关系，因为我觉得两岸关系的问题会造成这个问题，是因为政治党派之间的斗争。我觉得也是台湾最需要的，就是要把权力先还给人民。总统自己本身他呃需要。需要得到人民的支持。那，呃，在这个大家都很彷徨的时候，我觉得他是最需要去倾听人民的声音的。我觉得台湾总统上台之后，必须要先修正公那个选罢法，还有公投法，必须让台湾的民意可以准确的被表达出来。呃，我认为是整个的一个生环境的一个台湾整个环境的一个审审视审视。因为现在的政府来讲，似乎对于现在现在台湾的一个现况来说，好像没有办法很精确的掌握，然后找出一个非常有效的一个解决方式。我认为应该要好好改变。台湾总统最需要团结，把人民哦提升，然后到让大家薪资所得提高，生活起居变好，团结一致。前台湾与大陆的关系，我觉得应该算是，如果说用比喻来讲的话，是应该说是雾里看花了。因为时时偶尔他又对对你使出善意，偶尔又跟你讲说飞弹对准的哪里，这样子情况，一般台湾人民其实基本上完全不会有任何觉得说他是一个友善的友善的国家。如果说今天当然就是很一个很。很政治性的问题来讲的话，台湾跟中国大陆，其实说实在，感觉像就是，呃，互会随时会互相武力侵犯的感觉。两岸关系的目前的状况，我认为是在处于一个拉锯战的状况。我觉得很多事情都没有那么的绝对，其实也不是一朝一夕就会改变任何事情的。所以，我认为不管两岸的关系是什么，大家不需要去惧怕。
，不需要去惧怕，说你现在做的这个决定，你就应对，你就会导致什么样的后果？这并不会发生，会发生的是，你应该要去表达你自己的立场，然后勇于表达自己的立场之后，大家才会知道彼此之间最希望的方向是什么。两岸将来会发展到什么样的关系？我认为关系是会靠近的，但是。很多事情还是很不一样，但我认为这个这个关系，我觉得最后的发展会是好的。如果我们都懂得去认识自己的国家，并且表达自己的立场。当局者迷，旁观者清。我心目中现在台湾的总统没有任何人。就目前来讲，台湾的总统，在我心中是没有，目前没有人可以胜的。目前吗？台面上还是蔡英文。<笑>我认为最适合当台湾总统的是林益雄先生，呃，吴瑞仁老师，呃，中央研究院台湾史研究所副研究员吴瑞仁老师。在我现在心目中，我觉得我找不到一个真正最适合台湾的候选的。